আসসালামু আলাইকুম আমি আতিকুল্লাহ ফ্রি বাংলা টিউটোরিয়াল এর পক্ষ থেকে আপনাদেরকে স্বাগত গত পর্বে আমি বলেছিলাম যে আজকে কিছু পেচাল টেচাল পারবো এবং এই পর্বে সত্যি আমি তেমন কিছু দেখাতে যাচ্ছি না তবে আমি কিছু আপনাদেরকে গাইডলাইন দিতে যাচ্ছি যে একজন নতুন ওয়েব লাইনে ওয়েব ডিজাইনার হিসেবে যদি আপনি আত্মপ্রকাশ করতে চান এবং ওয়েবের কাজ শিখতে চান তাহলে আপনাকে কিভাবে বা কি পদ্ধতিতে আগানো উচিত তো সেটার জন্য আমি প্রথমেই আমি বলবো যে আমার এই সিএসএস এর এই টিউটোরিয়ালটি স্বভাবতই এখানে আমি সিএসএস থ্রি ইউজ করতে চেষ্টা করেছি এবং এতে আমি চেষ্টা করেছি সিএসএস এর অনেক অ্যাডভান্স লেভেলে অনেক অ্যাডভান্স লেভেলে না মানে মোটামুটি অ্যাডভান্স লেভেলে এবং আমার পূর্বের সিএসএস যে টিউটোরিয়ালটি আমরা তৈরি করেছিলাম সেটার থেকে সেটার মধ্যে জাস্ট চেষ্টা করেছি সেটার থেকে আরেকটু আপডেটেড এবং আরেকটু নতুন নতুন জিনিস সম্বন্ধে আপনাদেরকে ধারণা দেওয়ার জন্য পুরো টিউটোরিয়ালটিতে তো এই পুরো টিউটোরিয়াল সিরিজটির ক্ষেত্রে যারা দেখেছেন এবং তাদের জন্য আমি বলছি যে আমি শুরুতেই বলেছিলাম যে এই টিউটোরিয়াল সিরিজটি হচ্ছে যারা অলরেডি এস টি এম এল এবং সিএসএস এর বেসিক জিনিস সম্বন্ধে ট্যাগুলো সম্বন্ধে যাদের অলরেডি ধারণা রয়েছে তাদের জন্যে তো যদি আপনার সেই সম্বন্ধে ধারণা না থেকে থাকে অথবা আপনি যদি চান যে আমার এই টিউটোরিয়াল সিরিজটি দেখে এখন আপনি ধারণা নিতে চাচ্ছেন তাহলে আমি বলবো যে একজন নতুন ওয়েব ডিজাইনার হিসেবে নট ওয়েব ডেভেলপার ওয়েব ডেভেলপার এবং ডিজাইনার দুইটা টোটালি দুই দুই জিনিস এবং ওয়েব ডেভেলপারের কাজ আরও কঠিন এবং আরও ঝামেলার ঝামেলা বলতে মানে অনেক মাথা খাটাইতে হয় আপনার ওয়েব ডিজাইনারের তুলনায় তো যাই হোক এখন যে ব্যাপারটি আমি অ্যাকচুয়ালি বলতে যাচ্ছিলাম সেটি হচ্ছে যে আপনি যদি নতুন হিসেবে ওয়েব ডিজাইনের লাইনে কাজ শুরু করতে চান বা শুরু করেন তাহলে আমি বলবো যে আমার ফ্রি বাংলা টিউটোরিয়ালে এস টি এম এল এর বাংলা টিউটোরিয়াল যেটির মধ্যে আমি এস টি এম এল পুলের মোটামুটি চেষ্টা করেছি যে ট্যাগুলো ব্যবহৃত হয় সেই সম্পূর্ণ ট্যাগুলো কিভাবে কাজ করে কি কাজ করে সেইভাবে একটি ধারণা দেওয়ার জন্য এই পুরো এস টি এম এল টিউটোরিয়াল সিরিজটিতে তো সেটির জন্য আপনারা আমার এস টি এম এল বাংলা টিউটোরিয়াল পার্ট ওয়ান থেকে শুরু করে শেষ পর্যন্ত এই সম্বন্ধে দেখলে এস টি এম এল সম বেসিক সম্বন্ধে একটা বেসিক আইডিয়া আপনাদের হবে এরপর হচ্ছে এস টি এম এল ফাইভ বাজারে নতুন এসছে এখন পর্যন্ত রিলিজ হয় নাই তো সেই হিসেবে এস টি এম এল ফাইভ বাংলা টিউটোরিয়াল সিরিজটি যদি আপনারা দেখেন তাহলে এস টি এম এল এর আরেকটু অ্যাডভান্স লেভেল সম্বন্ধে আপনাদের কিছুটা ধারণা হবে বলে আমি আশা করি এরপর এই আমার এস টি এম এল সি এস এস এর এই টিউটোরিয়াল সিরিজটির শুরুতে আমি বলেছিলাম যে যারা এস টি এম এল সি এস এস এখনও পারেন না তারা এই সি এস এস টিউটোরিয়ালটি আগে দেখে নেবেন বেসিক সি এস এস টিউটোরিয়াল তো এটি সম্পূর্ণই বেসিক একদম নতুনদের জন্য তৈরি করা হয়েছে এই সিরিজটি তো আপনারা এই সিরিজটি দেখার পর অ্যাকচুয়ালি আমার এই সিরিজটি যেটি আমরা মাত্র পাবলিশ করতে যাচ্ছি সেটি আপনাদের দেখা উচিত এরপর এইটি শেষ করে আমি মনে করি যে আপনার জাভা স্ক্রিপ্ট বাংলা টিউটোরিয়াল এখানেও একদম বেসিক সম্বন্ধে আইডিয়া দেওয়া হয়েছে খুব অ্যাডভান্সে যাওয়া হয় নাই তো সেটি আপনারা একটু আয়ত্তে নিয়ে আসতে পারেন এবং এরপর লাস্ট যে ব্যাপারটি আমি দেখা যাচ্ছি সেটি হচ্ছে পিএইচডি থেকে এস টি এম এল পিএইচডি থেকে এস টি এম এলে যখন আপনি একটি ফাইলকে রূপান্তরিত করতে যাবেন তখন স্বাভাবিকভাবেই আপনাকে অনেক সি এস 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 টি এম এল জাভা স্ক্রিপ্ট সবগুলো সম্বন্ধেই ধারণা থাকতে হবে তো সেই হিসেবে আপনি যদি আমার ওই সবগুলো টিউটোরিয়াল দেখে থাকেন এবং বাসায় ঠিকঠাক মতনে চর্চা শুরু করেন বা করতে পারেন বা করে শেষ করেন তাহলে আমি বলবো যে এখন আপনার উচিত যে পিএইচডি থেকে এস টি এম এল রূপান্তরের কাজগুলো করার জন্য তো সেই সম্বন্ধে একটি ছোট্ট টিউটোরিয়াল সিরিজ এখানে আমার ওয়েবসাইটে রয়েছে এবং এটি শেষ করে যদি কেউ ডেভেলপমেন্টের পর্যায়ে যেতে চান তাহলে স্বভাবত এখানে আমার পিএইচপির বেসিক টিউটোরিয়াল রয়েছে এবং ড্রিম ওয়েভার এবং পিএইচপি দিয়ে কিভাবে কিছু টিপস টিক্স এখানে রয়েছে 
এবং অ্যাডভান্স পিএইচপি এর কাজ এখনো আমি হাতে নেই নেই আশা করি খুব শীঘ্রই অ্যাডভান্স পিএইচপি নিয়েও আপনাদের সামনে হাজির হতে পারবো তো এই গেলো আমার সাইডের কতক্ষণ পাম্পুম মারলাম তো আমার সাইডের লাভবাদ এবার এখানে প্রয়োজনীয় কিছু ওয়েবসাইটের ঠিকানা যেখান থেকে আমরা সিএসএস এর সম্বন্ধে আরও বিস্তারিত জানতে পারি কারণ আমার যে সিএসএস ফাইল বা আমার যে সিএসএস বা আমি যে টিউটোরিয়ালগুলো বানাইছি সেই টিউটোরিয়ালগুলোর মধ্যে স্বভাবতই হাজারটা ভুল আপনারা ধরতে পারবেন হাজার রকমের সমস্যা আপনারা ধরতে পারবেন বাট এখানে আমার থেকে আমি জাস্ট কি বলে আপনাদের মতোই নতুন শিখতেছি তো সেই হিসেবে স্বভাবতে আমার কাজের মধ্যে হাজারটা ভুল থাকতেই পারে কিন্তু সেই হিসেবে আমি মনে করি যে আপনারা যদি এই যে কিছু লিস্ট আমি এখানে দিলাম যে সবগুলো যে সব কি বলে এখানে যে সব লিস্ট রয়েছে তা কিন্তু না এখানে আরও ইচ্ছা করলে হাজারটা ওয়েবসাইট যুক্ত করা যাবে বাট আমি মনে করি যে এই ওয়েবসাইটগুলোতে যদি আপনারা যান এবং এই ওয়েবসাইটগুলো একটু ঘাটাঘাটি করেন তাহলে আপনাদের এই সিএসএস সম্বন্ধে আরও কিছু অ্যাডভান্স লেভেলের ধারণা হবে বলে আমি মনে করি তো সেই হিসেবে সিএসএস এর যে তাদের অফিসিয়াল সাইট সি থ্রি ও আর জি এবং সেখানে সিএসএস থ্রি এবং সিএসএস এস থ্রি এর বর্তমান কি অবস্থা কি চলছে কি কাজকর্ম হচ্ছে সেই সম্বন্ধে একটি বিস্তারিত ধারণা দেওয়া আছে এবং প্রতিটি ট্যাগ সম্বন্ধে অধ্যায় অধ্যায় অনুযায়ী এখানে দেওয়া আছে এবং এটুকু আমি গ্যারেন্টি দিয়ে বলতে পারি আমারটার মধ্যে আপনি হাজারটা ভুল পাবেন বাট এখানে আশা করা যায় নাইনটি নাইন যে কোনো ভুল নাই এবং এখান থেকে আপনি যে ইনফরমেশনগুলো পাবেন সেগুলো রিয়েল বাট আমার ওয়েবসাইট থেকে যে ইনফরমেশনগুলো পাবেন সেটার মধ্যে অবশ্যই হাজারটা ত্রুটি অথবা ভুল থাকতেই পারে এরপর হচ্ছে যে এখানে আরেকটি ওয়েবসাইট সেটি হচ্ছে ইয়াহু ডেভেলপার ওয়ার্ক এবং এখানে ওয়াই ইউ আই থ্রি গ্রিড সম্বন্ধে কিছু কথাবার্তা বলা হয়েছে এবং এখানে বিভিন্ন লিঙ্ক রয়েছে সেইখান থেকে আপনি গ্রিডের মাধ্যমে কিভাবে ওয়েবসাইটের লে আউটটা তৈরি করতে পারেন সেই সম্বন্ধে বিস্তারিত আইডিয়া এখানে দেওয়া হয়েছে এবং এছাড়াও এখানে আরও কিছু ওয়েবসাইট রয়েছে যেমন এখানে মিডিয়া কোয়েরি এবং মিডিয়া কোয়েরির মধ্যে সিএসএস দিয়ে অনেক সুন্দর সুন্দর কিছু ডিজাইন তৈরি করা আছে এবং এখানে রেসপন্সিভ ওয়েবসাইট তৈরি করে দেওয়া কিছু স্টাইল এখানে দেওয়া আছে এগুলো আপনাদের ওয়েবসাইট তৈরি করতে কাজে লাগতে পারে ঠিক এরকম আরেকটি যে আপনার রেসপন্সিভ ওয়েব ডিজাইন বলতে কি বুঝায় এই সম্বন্ধে একটি বিস্তারিত আইডিয়া এখানে দেওয়ার চেষ্টা করা হয়েছে এরপর রেসপন্সিভ ওয়েবসাইট তৈরি করার ক্ষেত্রে স্বভাবতই আমরা অনেক সময় যে কোয়েরি মডার্নাইজার এইসব ইনস্টল মানে লিঙ্ক অ্যাড করে থাকি তো স্বভাবতই এখান থেকে আপনি সেই মডার্নাইজারের লিঙ্কটি ডাউনলোড করে নিতে পারেন জাভা স্ক্রিপ্টের ফাইলটি এরপর হচ্ছে রেসপন্স ডট জেএস যে আমার রেসপন্সিভ ওয়েবসাইট তৈরি করার ক্ষেত্রে এই ফাইলটি কাজে লাগে এরপর হচ্ছে আবার রেসপন্সিভ ডিজাইন সম্বন্ধে এবং স্কেচ শিট যে কীভাবে আমরা কাজ করব কীভাবে এই সম্বন্ধে একটু আইডিয়া এখানে দেওয়া হয়েছে এরপর হচ্ছে যে রেসপন্সিভ ইমেজ যে বিভিন্ন ইমেজগুলো কীভাবে আমার বিভিন্ন মোবাইল ডিভাইসের সাথে পরিবর্তন হয় এবং লিঙ্ক এবং হাইপার লিঙ্ক সম্বন্ধে বিভিন্ন স্টাইল এবং বিভিন্ন ধরনের সমস্যা সুবিধা এই সম্বন্ধে এখানে আইডিয়া দেওয়া হয়েছে তারপর হচ্ছে আবার এখানে লিঙ্ক সম্বন্ধে কিছু আইডিয়া দেওয়া হয়েছে এবং এই সাইট পুরোটাই আপনাদেরকে বা আমি যতগুলো সাইট দেখালাম প্রত্যেকটা সাইটের একটা নির্দিষ্ট অংশ নয় বরঞ্চ পুরোটা আপনাদের প্রতি দেখা দেখার অনুরোধ রইল তাহলে আমার মনে হয় যে অনেক অ্যাডভান্স লেভেলের জিনিসপত্র আপনারা জানতে বুঝতে পারবেন এখানে হচ্ছে যে কালার কন্টেস্ট চেক চেকার যে কালারের ব্যাপার স্যাপারগুলো আর এটি আমি অনেকবার ইউজ করেছি পূর্বে টিউটোরিয়ালগুলোতে যে আমার সিএসএস গ্রেডিয়েন্টের জেনারেট করার জন্যে যে গ্রেডিয়েন্টের বিভিন্ন কাজ করার ক্ষেত্রে আমরা এখান থেকে আমাদের এই কোডগুলো মানে কোনটার কত 
কালার হবে এটা আসলে জানা বা বোঝা বা হিসাবটা করা খুব টাফ তো সেই জন্য আমি মনে করি এটা আমাদের সেই গ্রেডিয়েন্ট নিয়ে কাজ করাটা অনেকটাই সহজ করে দিবে বলে আমি মনে করি এরপর সিএসএস থ্রি জেনারেটর এবং এখানে সিএসএস থ্রির বিভিন্ন বিভিন্ন বিষয় সম্বন্ধে আইডিয়া দেওয়া হয়েছে এবং এইখান থেকে আপনাদেরকে কোডও দিয়ে দেওয়া হবে আপনারা জাস্ট সেই কোডটি কপি করে আপনার ওয়েবসাইটের মধ্যে বিভিন্ন ধরনের কাজে হেল্প করতে পারেন তো এটি আমার অনেক ফর এক্সাম্পল আমার নিজেরও আমি এই সাইটটির অনেক বড় একটি ভক্ত চুরামি করার জন্য আমার নিজের কোড লেখার দরে না দরকার পড়ে না আর এখানে অনেকেই বিশেষ করে যারা বিশেষ করে আমি আমার নিজেরও পরিচিত কিছু লোক আছে গ্রাফিক ডিজাইনার আছে যারা অনেক সময়ই তারা ডিজাইন অনেক সুন্দর করে কিন্তু ঘটনা হচ্ছে তাদের কালার কম্বিনেশনটা ভালো না যার ফলে একটা সুন্দর ডিজাইনের করার ফলেও তার ডিজাইনটা অতটা সুন্দর লাগে না তো সেই জন্য অনেকেই এই আপনার কি বলে কালার কম্বিনেশনের ব্যাপারটির ক্ষেত্রে হিমশিম খান যে কোন কালারটি দিলে ভালো হয় কোন কালারটি দিলে খারাপ খারাপ হয় কোন কালারটি ইউজ করলে সুন্দর লাগবে কেমন লাগবে সেই সম্বন্ধে একটি ধারণা পাওয়ার জন্য আমি মনে করি যে এই সাইটটি অনেক সুন্দর এবং তাদের কালার কম্বিনেশনগুলো আপনারা চেক করে দেখতে পারেন এবং সেটা আপনার ওয়েবসাইটের মধ্যে ইমপ্লিমেন্ট করতে পারেন যে আপনার ওয়েবসাইটে কালারটা কেমন কি কি কালার ইউজ করলে সুবিধা হয় এবং এখানে সেই কালার নিয়ে অনেক ধরনের কাজ করা যায় সেই কালারগুলোকে বাড়ানো কমানো আবার নতুন কালার অ্যাড করা এইগুলো একটা রিমুভ করা সেগুলো মানে অনেক ধরনের ব্যাপার স্যাপার এখানে নিয়ে কাজ করা যেতে পারে যা আসলেই খুব অ্যাট্রাকটিভ এবং এখানে অনেক সুযোগ সুবিধা রয়েছে তো এটি নিয়ে যদি একটু ঘাটাঘাটি করেন আমার মনে হয় যে এই সম্বন্ধে আপনাদের আইডিয়া হয়ে যাবে এরপর যেটি হচ্ছে যে সিএসএস স্প্রিন্ট সিএসএস স্প্রিন্টের আমি ছোট্ট কিছু কাজ দেখিয়েছিলাম তো সেই থেকে এর থেকে আরও একটু অ্যাডভান্স লেভেলে বা আরও একটু ভালো আইডিয়া পেতে আমার মনে হয় যে এই সাইটটি আপনাদের অনেক কাজে লাগতে পারে এবং এখানে কোড জেনারেটরের অপশন রয়েছে যার ফলে আপনি কোডও এখান থেকে জেনারেট করে আপনার ওয়েবসাইটের জন্য ব্যবহার করতে পারেন এরপর আমি সিএসএসের অনেক ফটো নিয়ে কাজ করেছিলাম আমাদের বিভিন্ন সময় ফটো নিয়ে কাজ করতে হয় এবং সেই ফটো নিয়ে কাজ করার ক্ষেত্রে অনেক সুন্দর একটি স্টাইল তৈরি করার ক্ষেত্রে সভাপতি তাদের ফটো গ্যালারিটা সবাই চান যে একটু সুন্দর হোক তো সেটার জন্য ফ্যান্সি বক্স এই ওয়েবসাইটটি তারা কিছু সুন্দর একটা ইফেক্ট ওয়েবসাইটের মধ্যে এবং সভাপতি এটার মধ্যে আপনি আরও নতুন ইফেক্ট যুক্ত করে সুন্দর সুন্দর গ্যালারি ফটো গ্যালারি তৈরি করা সম্ভব তো এই হচ্ছে যে আমার ওয়েবসাইটের লিস্ট যে এই জিনিসগুলো এই ওয়েবসাইটগুলো থেকে আপনারা ভালো কিছু এবং লাস্ট যে ব্যাপারটি আমি আলোচনা করতে চাই আমাদের অনেক সময় বাগুলো যে অ্যারোরগুলো থেকে থাকে সেই অ্যারোরগুলো ইন্ডিকেট করার জন্য আমরা বিভিন্ন ধরনের সফটওয়্যার ইউজ করে থাকি সেই রকম আমার বিভিন্ন ব্রাউজারের জন্য বিভিন্ন ধরনের ডিবাগিং সফটওয়্যার রয়েছে তো সেরকম ডিবাগিং সফটওয়্যারের মধ্যে একটি জনপ্রিয় একটি সফটওয়্যার হচ্ছে গেট এবং এটির নাম হচ্ছে ফায়ারবাগ এবং এটির মাধ্যমে আমরা বিভিন্ন সময়ে যে বিভিন্ন ধরনের ফর এক্সাম্পল আমি যদি ভিউ ইন্সপেক্ট এলিমেন্টের মধ্যে যাই তাহলে এখানে দেখুন যে আমি যেটির মধ্যে ক্লিক করব বা যেটির মধ্যে মাউস ওভার করছি সেই অনুযায়ী আমার এখানে এটি শো করছে যদিও আমার এখানে ইয়াটা নাই ওইটারে কি বলে যে এখানে আমার স্টাইল এবং আদার্স প্রপার্টিগুলো ডোম এই ইফেক্ট সবগুলো এখানে শো করছে তো এগুলো দিয়ে আমার ওয়েবসাইটের বা একটি ওয়েবসাইটের যে কোন জায়গায় কি প্রবলেম এবং কোন কোডটা কোন জায়গায় কি কারণে ব্যবহৃত হয়েছে সে সম্বন্ধে আইডিয়া পাওয়ার জন্য অ্যাকচুয়ালি এই জিনিসগুলো আমরা ব্যবহার করে থাকি এবং ডিবাগিং মানে বাগুলো ফিক্স করার জন্য ইন তারপর ইন্ডিকেট করার জন্য সাধারণত এইগুলো ব্যবহার করা হয়ে থাকে তো সেই জন্য ফায়ারফক্সের জন্য ফায়ারফক্সের ক্ষেত্রে ডিবাগিং গেট ফায়ারবাগ এটি অনেক জনপ্রিয় একটি ডিবাগিং সফটওয়্যার এরপর হচ্ছে 
যে আমার গুগল ক্রোম অথবা সাফারি দুইটির জন্যই এখানে ট্র্যাক ওয়েবকি ডট অর্গ স্ল্যাশ উইকি স্ল্যাশ ওয়েব ইন্সপেক্টর এই লিঙ্কে ওয়েব ইন্সপেক্টরের এটি আমরা ইচ্ছা করলে ডাউনলোড করে নিতে পারি এটিও অনেক জনপ্রিয় একটি সফটওয়্যার সাফারি এবং ইয়ার জন্যে গুগল ক্রোমের জন্যে ঠিক অপেরার জন্যে যেটি হচ্ছে যে অপেরা ড্র্যাগন ফ্লাই এবং এটিও এখান থেকে চাইলে আমরা ডাউনলোড করে নিতে পারি এবং এটি দিয়ে সেই একটু আগে যে কাজগুলো দেখালাম যে ডিবাগিং ফিক্স করা সেগুলো অ্যাকচুয়ালি কাজ করা হয় এবং এরপর হচ্ছে ইন্টারনেট এক্সপ্লোরারের জন্য যে ইন্টারনেট এক্সপ্লোরার ডেভেলপার টুলস আমরা এখান থেকে সেটি ডাউনলোড করে নিতে পারি তো বন্ধুরা আমি চেষ্টা করেছি যে সি এস এস এর মোটামুটি ওভারঅল একটু ধারণা আপনাদেরকে দেওয়ার জন্য কতটুকু দিতে পেরেছি সেটা আপনারাই বিচার করবেন এবং কতটুকু উপকারে এসছে সেটাও আপনাদের উপর ডিপেন্ড করছে আমি ঠিক জানি না বাট আমি চেষ্টা করেছি যথেষ্ট চেষ্টা করেছি যে আপনাদেরকে ওভারঅল একটা ধারণা দেওয়ার জন্য এবং সি এস এস এর প্রতি যে অনেকের ভয়টা থাকে সেই ভয়টা কাটিয়ে ফেলার জন্যে ইভেন আমার নিজেরও অনেক কিছু ক্লিয়ার হয়েছে এই টিউটোরিয়ালটা বানাইতে গিয়ে এবং স্বভাবতই ফ্রি বাংলা টিউটোরিয়ালে আজ পর্যন্ত আমি যতগুলো টিউটোরিয়াল সিরিজ তৈরি করেছি আমার এই সি এস এস থ্রির এই টিউটোরিয়াল সিরিজটির মতো কষ্ট বা পরিশ্রম অন্য কোনো টিউটোরিয়ালে এত করার কোনো দরকার পড়ে নাই তো যাই হোক আমার কষ্টটা সার্থক হবে যদি আপনাদের সেই এই টিউটোরিয়ালগুলো উপকারে এসে থাকে তো আমি পুরো টিউটোরিয়ালে যদি কাউকে বা কোনো প্রতিষ্ঠানকে কোনো কটুক্তি বা নেগেটিভ কোনো কথা বলে থাকি সেটার জন্য আমি ক্ষমা চেয়ে নিচ্ছি এবং আমার আগে বলেছি এখনও বলছি যে আমার প্রচুর ভুল রয়েছে পুরো টিউটোরিয়ালটির মধ্যে সেই ভুলগুলো আপনারা ক্ষমা সুন্দর দৃষ্টিতে দেখবেন এবং আমার মনে হয় যে আমার পাশাপাশি বা আমার অ্যাডভাইসের পাশাপাশি আপনাদের সবচেয়ে বড় এবং রিয়েল এবং সত্য ট্রাস্টফুল ফ্রেন্ড হচ্ছে গুগল তো সেখান থেকে আপনারা আইডিয়া নেওয়ার চেষ্টা করবেন তো বন্ধুরা আজকে টিউটোরিয়ালটি এবং এই পুরো টিউটোরিয়াল সিরিজটি এখানে শেষ করছি আশা করি সামনে আবার নতুন একটি টিউটোরিয়াল সিরিজ নিয়ে আপনাদের সামনে হাজির হতে হতে পারবো সে পর্যন্ত সবাই ভালো থাকবেন এবং আমার জন্য দোয়া করবেন সবাইকে ধন্যবাদ